ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு தேவி பிரஸ் கிச்சன் சம்மர் வெக்கேஷன்ஸ் வரப்போகுது குழந்தைங்களுக்கு ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் கட்டாயம் வீட்டில் இருக்கும் ஸோ ஸ்நாக்ஸ் மேக்ஸிமம் கடையில் வாங்குறத விட்டுட்டு வீட்லேயே நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் சூப்பரான ரொம்ப எம்மியான டேஸ்டான எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ப்ரெட் சீஸ் பால் எப்படி வீட்லேயே பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்க போதுங்க இது நீங்கள் ஒரு கெச்சப் வச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக சாப்பிட்ருவாங்க இந்த பால் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் செட் பண்ணிங்கன்னா போகிறோம் ஒரு ஒன் மந்த் அளவுக்கு வரும் எப்போ வேணுமோ அப்போ ஆயிலை ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃப்ரை பண்ணி கூட கொடுக்கலாம் ஸோ எப்படி பண்ண போகிறோன்றது டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் இருக்க போதும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பிள்ளைக்கும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம சீஸ் பால் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நூறு கிராம் அளவுக்கு செடார் சீஸ் இந்த மாதிரி நான் துருவி எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணால் மொசுலா சீஸும் எடுத்துக்கலாம் அது நம்ம ஆப்ஷன் தான் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பொடி நான் எடுத்துருக்கேன் அது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகாவை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணோன்னா நமக்கு வாயில் தட்டுப்பட்டாலும் காரம் இருக்காது ஸோ அதனால் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு இட்டாலியன் சீஸ்னிங் தான் கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இட்டாலியன் சீஸ்னிங் கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீட் கார்ன் கொஞ்சம் அஞ்சு நிமிஷம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுடு தண்ணியில் போட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் கூடவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி இருக்கட்டும் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது நம்ம ரவுண்ட் பாலாக பிடிச்சி எடுத்து வச்சிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் நல்லா ரவுண்ட் பிடிக்க வருது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ரவுண்ட் பண் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரீசரில் செட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரீசரில் செட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம மேலே பார்த்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோ அண்ட் ப்ரெட் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ அது ரெடி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை ஃப்ரீசரில் செட் பண்ணால் போதும் சம்மர் வெக்கேஷன் வேறு வரப்போகுது ஸோ குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபீஸ் வீடியோஸ் நான் போடுறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்க சம்மரில் கொஞ்சம் போர் அடிக்காமல் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் டைம் போகும் ஸோ அதே பவுலில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு ரெண்டு பெரிய உருளைக்கிழங்கு நல்லா மசித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம எட்டு ப்ரெட் ஸ்லைஸஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரெட்டோட அந்த கார்னர்ஸ் ப்ரௌன் பகுதியெல்லாம் நான் கட் பண்ணிவிட்டு மிக்சரில் ஒரு ரெண்டு சுற்றி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நமக்கு ப்ரெட் கிரம்ஸ் ரெடி ஆகிடும் ஸோ இந்த ஒயிட் ஸ்லைசஸ் மட்டும் ஒரு எட்டு ஸ்லைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது இந்த மாதிரி நல்லா சுத் சுத்தமான தண்ணியில் நீங்கள் டிப் பண்ணிவிட்டு நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துங்க நல்லா ஸ்பீஸ் பண்ணிடலாம் தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வந்துடணும் தண்ணியோடு போட்டோன்னா நமக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் குடிக்கும் ஸோ அதனால் நல்லா ஸ்பீஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க வாட்டரை இந்த மாதிரி எயிட் ஸ்லைசஸை நம்ம வாட்டரில் டிப் பண்ணிவிட்டு ஸ்பீஸ் பண்ணி போட்டேட்டோட ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட வேணும்னா நீங்கள் இட்டாலியன் சீஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணுறதாலும் பண்ணலாம் அதெல்லாம் நம்ம ஆப்ஷன் தான் ஸோ நான் வெறும் உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் வேணும்னா கூட கரம் மசாலா அந்த மாதிரி எதாவது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது நம்ம ஆப்ஷன் தான் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பால் மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம் கையில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக நெய்யோ எண்ணெயோ தடவிக்கோங்க உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பாலாகவே எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா சீஸ் நல்லா உள்ளே ஸ்டப் பண்ணிவிட்டு எந்த கிராக்கும் இல்லாமல் க்ளோஸ் பண்ணும் அதனால் ஒரு பெரிய பாலாக எடுத்துக்கோங்க இந்த பொட்டேட்டோ அண்ட் ப்ரெட்டை வச்சு பண்ணது கொஞ்சம் பெருசாகவே எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் கிராக் இல்லாமல் நமக்கு கிடைக்கும் ஃப்ரீசரில் செட் பண்ண சீஸ் பாலும் உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் 
நல்லா பெரிய போலாகவே பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு சீஸ் ஆயிலை ஃப்ரை பண்ணும்போது ஊஸ் அவுட் ஆகாது இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரெட் கார்னர்ஸ்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு மிக்சர் கிரைண்டரில் ரெண்டு சுற்று சுற்றி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ப்ரெட் கிரம்ஸ் ரெடியாக இருக்குது அந்த மாதிரி கார்ன்ஃப்ளார் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்து கார்ன்ஃப்ளார் மிக்சரும் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெட் இன்க்ரீடியன்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் அப்படி வச்சுக்கோங்க ஸோ கார்ன்ஃப்ளார் வந்துட்டு டிப் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரெட் கிரம்ஸ் வச்சு மேலே போட்டு போகிறேன் கோட் கொடுத்துட்டு போகிறேன் நீங்கள் ரெண்டுமே ஒரே கையில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெட் கிரம்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நமக்கு பால் நல்லா கிடைக்கும் ஸோ கொஞ்சம் திக்காகவே நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு சீஸ் வந்து வெளியில் கிடைக்காது ஸோ சூப்பராக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெட் சீஸ் பால் ரெடியாக இருக்குது அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம உருண்டை பிடிச்சி எடுத்து வச்சிடலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சி நீங்கள் ஃப்ரீஸரில் கூட எடுத்து வச்சிடலாம் நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட டெய்லி ஒரு ரெண்டு பீஸ் இல்லை ஒரு பீஸ் எப்போ வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை நீங்கள் ஃப்ரீஸரில் செட் பண்ணும்போது ஒன் மந்த் அளவுக்கு தாராளமாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஏர் டைட் பாக்ஸில் நம்ம போட்டு ஃப்ரீஸரில் வச்சுட்டோன்னா நமக்கு எப்போ தேவையோ நம்ம ப்ரெட் சீஸ் போல் வீட்லேயே ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரீசரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நான் செட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா காஞ்சிருச்சு நான் ஃப்ரீசர்லேயும் செட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு பால் போட்டு பார்த்தேன் சீஸ் வெளியில் ஊஸ் அவுட் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு சூப்பராக வந்திருந்தது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஸோ இப்போ எல்லாமே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகுது ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகுது நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மீடியம்லேருந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு மேலே கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா மேலே சீக்கிரமாக கரைஞ்சிரும் உங்களுக்கு உள்ளே அவ்வளோவா வெந்து கிடைக்காது ஸோ அதனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர அளவுக்கு நம்ம இந்த ப்ரெட் சீஸ் பால்ஸாக ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சூப்பராக வெந்திருக்கு கலர்ஸும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக டேர்ன் ஆகிருக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு எல்லா பால்ஸும் சூப்பராக கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ கரெக்டாக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எல்லா பால்ஸுமே வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ சூப்பரான ப்ரெட் சீஸ் பால் ரெடியாக இருக்குது கூட டொமேட்டோ கெச்சப்போ ஏதோ வச்சு சாப்பிடோன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கட்டாயம் எல்லாேருக்கும் இந்த வெக்கேஷனில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் ஸ்வீட் கார்ன் பார்த்திங்களா உள்ளே என்ன காய்கறி வேணுமோ அது கூட நீங்கள் சீஸோடு ஸ்டஃப் பண்ணி கொடுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்துகிட்டே இருக்கும் நன்றி